A venit cu mustăciosul? Păi nu, pentru ce e cu mașină, cu mai mare astea de mașini? Da, ce are? Păi nu, nu, e îndemnată că să-și o parcheze. Ia. Ce mare lucru. <laughs> N-am înnebunit și m-a bucat pe mine cheful de vedetisme să port ochelari de soare în casă, ci uh, am filmat un uh, outfit. Uh, mă rog, am filmat outfitul ăsta cum... Uh, ah, L-am făcut un reel cu outfit, cum uh, mai fac eu. Dacă sunteți pe Instagram sau pe TikTok, Uh, știți despre ce e vorba Așa Și da, voiam să vă iei la și vouă Până nu plec Și uh, știm că a venit toamna Pentru că mi-am fost ghepanzii La înaintare Deci singura, singurul meu accesoriu Cu animal print Asta Singurul și în momentul în care îi voi pensiona Pe acești bătrânei Pentru că sunt bătrânei uh, Am să... Mă opresc din am lua Animal Print pentru că nu-mi place. Ăștia mi-au plăcut în mod deosebit, nu știu, a fost ceva cu ei, m-au atras foarte tare. Acești pantofi sunt de la Aldo, sunt dintr-o colecție foarte veche, cred că au 5 ani, lejer, pantofii ăștia și m-au ținut incredibil de bine, plus că au tot cu, așa e, e ca un C, nu e, nu e subțire, dar nu e nici din ăla plin, plin, geez, iar nu pot să vorbesc. Și e ca un cea, așa, tocu și au rezistat foarte, foarte bine flecurile la ei, pentru că, în general, eu am mare problemă cu flecurile. Um, apropo, pantofii ăștia i-am avut când am fost la Cluj, cred că prima dată, cu Pebbles, atunci când era fric și ploua și era urât și am fost la Muzeul Satului. Și pe dealurile alea, pe acolo unde e Muzeul Satului la Cluj, eu am fost în ăștia. Da, pentru că... Inteligență supremă. Uh, și uh, au mers foarte bine. <laughs> Asta că îmi zicea pe băz, mi-am adus aminte că îmi zicea pe băz de. Uh, bă, acum înțeleg ce zici tu că, ce, că trebuie să știi să mergi pe tocuri și să rezici pe tocuri. Am stat efectiv jumătate de zi, am stat pe astea și pe dealurile alea, pentru că nu am avut nicio problemă. Sunt foarte comozi pantofii ăștia, dar cred că o să trebuiască în curând să-i pensionez. Uh, îi mai țin și sezonul ăsta, vedem. Cum, cum ies din sezonul ăsta, dar asta voi am să vă arăt. Ca a venit toamna, oficial, merg foarte bine cu Carina, pentru că au aceeași nuanță de fond, au un, acolo, un camelul ăsta, și merg bine, și, uh, da, încă nu sunt pregătită să renunț la Carina, pe, așa, pentru iarna, dar uh, astăzi, unde mergem? Mergem la mall, așa, uh, vreau să merg până la mall, să cas gura, să iau niște chestii și să văd dacă găsesc niște chestii. Aș vrea să probez niște plovore, că am văzut niște plovore și niște cardigane la mojito și îmi place mojito în sine, mai ales dacă găsesc produse cu materiale naturale, doar că mojito este unul din puținele magazine unde 32-ul îmi este mic și mai ales la umeri, la bluze. Este singurul magazin sau unul din puținele magazine pe care eu le-am găsit uh, care sunt într-adevăr pentru minione. Dacă aveți nevoie, sunteți minione, adică aveți până în 1,50, 1,60, până în înălțimile astea și sunteți foarte micuțe și ca structură, adică sunteți foarte slăbuțe așa, și foarte firave. Acolo o să vă găsiți bluze și rochi în mod special pe măsura voastră. Avem la serviciu când lucram la birou. Aveam uh, colege care erau mai mici ca mine, adică eu eram uh, goliat pe lângă ele și uh, erau atât de micuțe și de firave și de slăbuțe și tot timpul ziceau chestia asta, că băi, nu găsesc haine și de acolo își luau cele mai multe haine pentru că ăsta era singurul magazin unde li se potrivea și lor, adică puteau să poarte și ele niște rochițe mulate sau niște bluze mulate fără să fie oversize, pentru că nu toată lumea apreciază oversize-ul, deși... Sentimentul general ar fi că da, nu, de fapt în realitate nu toată lumea iubește oversize-ul. Bun, și vreau să vă provez niște uh, pulovere și niște bluze ce am văzut pe net, să vedem dacă le găsesc în magazin, uh, ca să nu mai trebuiască să mă omor cu returul, că am dat retur, uh, ați văzut, cardiganul ăla pe care l-am găsit la rezort, drăguț, dar nu prea, și l-am dat la retur și, uh, da, ca să nu mai complic cu retururile, să mă duc să probez. Și... Uh, e și foarte mult trafic astăzi la mine pentru că este bălci în uh, comuna de lângă și n-am chef să stau și așa că n-aveam nimic, e și sâmbătă și n-aveam nimic de făcut, așa că zic hai să mergem la mall. Dăm o fugă la mall, vedem ce găsesc pe acolo, dacă găsesc ceva, poate uh, mă duc la film, pentru că aș vrea să mă duc să văd Beetlejuice, dar e cu poate, dacă am chef. Uh, ieri aveam chef să mă duc să văd Beetlejuice, astăzi m-am trezit că nu mai am chef, așa că vom vedea. 
Bun, mă duc să le mai pun apă încă o dată, să le schimb apă la copii. Da, unde mâncare, îmi iau ce trebuie, că nu am tot ce trebuie în geanta. Eu am filmat outfit-ul, dar nu am. Geanta asta e aproape goală, ce am, numai un ruj aici. A, și cam atâta. Și ia, chiar să-mi pun celălalt ruj, pe cum a dată azi. Sunt dată cu ăsta de la Ibroșe, by the way. Numărul 03, ceva. Nu știu, ceva. Habar, n-am, este un mat. Așa. Și îmi iau asta și vedem. Ce o fi? Cum o fi? Unde o fi? de fată din lumea asta este ora 4 și m-am întors am plecat pe la 11 și jumătate și este 4 și m-am întors deci -am pierdut, am pierdut mai mult timp pe drum ca întotdeauna dar era atât de plin mol încât nu mi-a ars efectiv nu mi-a ars să stau mai mult decât e cazul fiind și weekend da, era prea 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 de tot, am luat două trei chestiuțe de fapt, am luat trei chestiuțe și Uh, partea bună e că am găsit ceva ce chiar voiam, restul nu erau planificate, dar oh, n-am ajuns la mojito, cum ziceam, n-am ajuns, era atât de plin molul la ora aia, deci am ajuns pe la 12 și ceva și era atât de plin molul încât efectiv nu mi-a ars să, să bat tot molul, am intrat pe acolo pe intrarea de la H&M, a fost în afi, nu cred că am zis, a fost în afi, nu m-am uitat la film, <laughs> după cum vedeți. Nu, am străutat, sorry. Uh, da, uh, am intrat pe la H&M și am intrat direct în H&M, după aia m-am dus în Stradivarius, am dat o raită rapidă în Zara, m-am dus prin Mango, nu cred că am filmat toate chestiile astea uh, și uh, m-am dus în Ronței ceva, am trecut pe la Cărturești pentru că nu puteam să nu trec pe la Cărturești și pâștia acasă. Voiam să mă duc la Pepco, vreau să mă duc la Sinsei, nu m-am mai dus. Așa că suntem bine și așa. Hai să vă arăt ce mi-am luat. Stați că am ceva pe mână. Ce pasă? Ah, vreau să beau apă întâi de toate, să beau niște apă și după aceea vă arăt și ce. Hello! Ce faceți acolo? Cine a intrat? Am o problemă cu hoții, că fură... Intră să-mi fură babele la pisică. Vă să vă arăt o chestie penibilă, pentru că de ce nu? Dacă toți suntem în faza asta, de ce nu să nu vă arăt o chestie penibilă? Deci m-am dus în autobuz și mă duc... Stați că nu-mi ies cuvintele. Wow! Și creierul meu alătura asta. M-am dus la autobuz, la stația de pentru autobuz, ca să vin acasă și erau atât de mulți fumători încât nu știam în ce direcție eu să o iau. Și la un moment dat m-am dus undeva unde am văzut eu că erau niște bănci la soare. Zic, nu contează că sunt la soare, mă duc, mă așez pe ele. Și mi s-a părut mie că e ceva așa, că m-am pus pe ceva ud, dar nu mi-am dat seama. Ca să văd acum, când aranjam camera, că, da, m-am pus pe un noracel de pasăre și eu de la autobuz... Uh, nu știu că dacă se vede, dar se vede. Pe partea asta se vede. vede bine. De la autobuz încoace până acasă, da, și nimeni nu s-a gândit să-mi zică Hei, vezi că ai o pată pe pantaloni sau vezi că te-ai murdărit, vezi că s-a întâmplat ceva. De aia mi se pare extrem de important, apropo de treaba aia cu girl support sau cum era. Avea o denumire la un moment dat când știți că toate fetele în liceu, când eram în liceu sau în școala generală, tot timpul, dacă era să ne vină menstruația, ne întrebam, m-am pătat sau ceva, sau ne feream, sau ne ascundeam, sau una pe cealaltă, ne protejam una pe cealaltă, sau uh, era o chestie oarecum nescrisă, încă, și asta o aveam chiar cu fetele cu care nu mă înțelegeam la școală, dacă vă aduceți aminte că eu am trecut prin niște episoade nasoale de bullying, Uh, și chiar și cu fetele cu care nu mă înțelegeam, era chestia asta nescrisă, pentru că era o lege. Bă, ne înțelegem, nu ne înțelegem, dar astea erau niște chestii separate la care țineam una la cealaltă. Și mi se pare că ar trebui, chiar am văzut zilele trecute, 
zilele trecute, cred că săptămânile trecute pe TikTok, treaba asta că zicea o, o tipă, la fel că, băi, ar trebui să reînviem treaba asta ca noi, între noi femeile și pe stradă, dacă se întâmplă, nu știu, una să fie pătată, una să aibă o problemă, uite, s-a murdărit, Uh, nu știu, ți s-a desfăcut ceva, ai geanta desfăcută, ai ruși pe dinți, ți s-a desfăcut părul, nu știu, ai ceva în păr, să, îți pu- să ai mă, și curajul, dar și bunăvoința de a-i spune celelalte. Vezi că ai problema asta și, să, și cea a cărei ei se spune că aici este o mare problemă în ziua de astăzi, cea a cărei ei se spune, să înțeleagă că vine dintr-o empatie și dintr-o Dintr-un spirit din asta de colegialitate între noi femeile, ar trebui să reînviem chestia asta, pentru că, da, ok, m-am dus acasă, am venit acasă, nu-i problema, adică nu-i un, nu-i un capăt de lume, că de-aia vă și spun asta, nu-i un capăt de lume, dar ce s-ar fi întâmplat dacă mă murdăream când plecam de acasă și aveam de bătut tot orașul așa și aveam, nu știu, undeva să mă duc, când efectiv nu mi-am dat seama, mi s-a părut că m-am pus pe ceva, dar am zis că e banca udă unde m-am pus eu, sau că e rece, că era un pic, era jumătate la umbră și jumătate în soare banca, știți? Și când m-am pus pe ea, mi s-a părut că e un pic rece, dar zic, na, na, na. Și când golul era norocul meu pe ziua de astăzi, da. So, uh, da, asta așa ca idee, pentru că văd că se întâmplă. Eu, de câte ori am ocazia, Uh, încerc să fiu prietenoasă în sensul ăsta și să le zic fetelor și credeți-mă că de-aia zic este foarte greu să le spui unora fiindcă o iau un nume de rău, adică, oh, adică ce vrei să spui că nu sunt aranjată sau nu sunt îngrijită i-am zis unei tipe la un moment dat că e și se eticheta, nu știu, de la tricou de la ceia și zic, vezi că ai eticheta scoasă de la, ieșită la, de la tricou și a reacționat atât de urât de parcă, nu știu, s-a atacat și a reacționat așa de urât încât uh, după aia mi-a părut rău că i-am zis. Știți? Adică, da, da, nu îmi așa dacă vrei, dacă ți se pare că... Da, a, uite, mi s-a mai întâmplat odată, uh, eram în gară și mi se desfăcut să iese șlițul. Că la blugi, magicii blugi în zilele noastre... Dacă îi porți foarte mult timp, la un moment dat nu știu ce se întâmplă cu fermoarele, se slăbesc și te trezești cu un pupăzat de spuiată. Uh, și mi-a zis o tipă, mi-a zis ce a venit, zice, mi-a făcut sens să mă duc spre ea și zice, vezi că, da, și am apreciat, adică mulțumesc, decât să mă las să fiu proastă și să rămân așa, mai bine spunem și aia e chestia, că nu avem de ce să reacționăm urât când sunt alte fete, femei, care ne ajută să ieșim din situațiile astea penibile, că sunt niște situații penibile și că nu se poate întâmpla oricui, oricând, da, și mai bine să ne, noi între noi să avem spiritul ăsta de colegialitate și de prietenie cumva și de suport feminin, dacă vreți, de girl power sau cum vreți voi să o puneți, în ce termen și ce embleme vreți să-i dați, nu mă interesează numai să fim suportivi una cu cealaltă și vă rog eu frumos, dacă mă vedeți prin oraș și am o chestie din astea, spuneți-mi pentru că nu e, nu e fan. Bun, mă duc să mă schimb dacă tot am văzut treaba asta și vă arăt ce am. Întâi am luat, ce am luat de la H&M. De fapt, pentru ce mă dusesem la... Eu, luare. Asta, la mall. Am găsit un cardigan din asta subțire, exact pe nuanța asta. Este un alb crem, ceva, something like this. Și uh, e foarte șifonat acum, dar nu-i problemă, pot să-l bag la spălat, evident. Este 70% vâscoză, că de-aia l-am luat, 30% are la san sau alte povești în el. Stai să-mi bag mai eu, că nu se vede bine cu mai eu, așa. Dar cu tot mai eu, așa. Și l-am luat, pentru că v-am zis că am nevoie de chestii din astea pe care să le pun pe mine, așa, nu știu, fine seara, acum dimineața, e rece și e păcat, adică de ce să nu porți rochi sau fuste sau așa și trebuie să te înfufulești. Și nu mai am chestii din astea. Era și pe gri, dar mi s-a părut puțin... Ciudat griu ăla și zic, hai să nu îl iau. Un cardigan din asta super simplu, foarte moale, lejer. Evident că eu le port așa. Merge și peste cămașă, peste tricouri, peste orice. În general, eu mă oferem de genul ăsta de cardigane pentru că bunica mea avea obsesie cu ele, dar uh, recent am început să-mi placă. Mi se pare că fac parte din categoria aia de produse statement, uh, produse... Uh, din alea clasice și pe care le pot purta cu foarte, foarte multe outfit-uri și atunci am zis, de ce să nu uh, iau? 
Uh, nu știu, să ne ziceți mai dacă să mă întorc după, după ăla gri, dar de principiu mi se pare că arată bine. Deci cum am fost îmbrăcat astăzi, puteam să iau și ăsta, fără nicio problemă. Și da, sigur a mea mare problemă este întotdeauna cu nasuri, că mi să închei, but how oh well. Ah, supraviețuim. Am luat, cred că S-ul am luat. XS-ul, pentru că am zis că să vină bine la umeri și bine, bine pe umeri. Eu am uh, umerii mai las decât șoldurile, știți povestea? Și atunci am întotdeauna lucrurile care îmi vin bine pe umeri în general îmi sunt largi pe talie, dar asta așa este. Din fericire, ăsta nu este lăbărțat ca ăla la alt, știți? Ați văzut, numai că ăla era altă poveste, ăla era mult mai gros, nu era ca ăsta, dar uh, da... Uh, dacă ăla la alt de lună era, ar fi fost, dacă nu știți despre ce vorbesc, mergeți la vlogul trecut. Așa, dacă ăla la alt ar fi fost și el normal, uh, nu mai aveam problema asta, o păstram, dar uh, da, ăla e altceva, că ăla era mai gros, era de lună, ăsta e o de văscoză, nu e de bumbac și este mai subțire, este perfect potrivit pentru perioada asta când dimineața e rece și vrei să arunci așa ceva pe tine și după aia să-l dai jos și să... Nu fie greu de cărat și mi se pare că vine super bine. Merge și cu blugi, cu de toate. Și cealaltă piesă pe care am cumpărat-o... Ce am mai toate? Așa, am dat de niște pantaloni la Stradivarius. S-a deschis în sfârșit Stradivarius un afi, că s-a refăcut. Și cu ocazia asta am făcut cunoștință și cu sistemul lor uh, nou de self-checkout. Uh, care e ok? Eu am niște... Dacă vreți, putem să dezbatem într-un vlog, dacă vă interesează. Eu am niște păreri, cumva, foarte înțepenite cu privire la acest sistem de self-checkout. Îmi place și nu-mi place. Adică îmi place într-o oarecare măsură și nu-mi place în foarte multe alte măsuri, din foarte multe alte motive. Am așa, am găsit niște pantaloni din așa tricotați, pe care i-am luat pentru casă, nu pentru purtat pe afară. Au genul ăsta de... Uh, margine, pe păi, nu i-am mai filmat, uh, i-am filmat pentru TikTok, apropo, dacă vă interesează să mergeți și pe acolo. Uh, dar, uh, da, uh, au genul ăsta, văd că se poartă din ce în ce mai des, au revenit marginile astea așa, parcă neterminate, la tricoturi. Și, mă rog, nu mă deranjează că e pentru casă și uh, nu mai am haine de casă, mai ales că vine iarna și o să trec chiar la pantaloni, acum vara... Toamna, cât e cald, o să mai port rochii, nu-i problemă, dar iarna nu, nu prea merge cu rochii și de-aia port mai mult pantaloni și mă gândeam la ăștia. Sunt puțin ciudați ei pentru că au talia asta așa încrețită și pot să o ridici așa sau să o îndoi, dar i-am probat. În cabină am probat XS-ul pentru că am zis să nu fie foarte lungi, că dacă îi port prin casă, evident, nu port tocuri și atunci să nu i târâi după mine. Dar uh, merge și S-ul și cred că o să fie mai bine. Am luat S-ul până la urmă, în cabină am probat uh, unii care erau un verde din la salvie, care erau și foarte drăguți, dar uh, i-am luat pe ăștia crem până la urma urmei, că sunt foarte fain și o să-i probez imediat acum să-i vedeți cum vin și... Da, mi-a plăcut. Sunt și vana asta, o să-i... Și ăștia sunt din vâscoză. 70 și ceva la sută. 71, 70 ceva la sută pe acolo vâscoză, că dacă nu erau, nu-i luam. Dar, da, inițial mi s-au părut foarte lălui, așa, și tâmpiței. Și după ce probați și zic, e, hmm, not bad at all. Nu știu, mă gândesc, mă bate gândul să mă întorc după ăla gri, adică cardiganul gri și ăștia verzi. Așa, nu știu, mă bate gândul. Da? Cred că trebuia totuși să, por, să probez XS-ul pentru că mi se pare... Nu vreau să vină până la gleznă, nu vreau la, să vină așa. Adică aș vrea să vină mai lungi și ei teoretic așa ar trebui să vină. Cred că aș putea să-i las eu. Dar uh, vine turul prea jos și arată prea de căpătat. Așa și de ei teoretic așa ar trebui cumva în genul ăsta, dar... Uh, îți prea scurți? Adică aș fi vrut să fiu un pic mai lung. Cred că pot să, așa, și pot să ridic asta dacă vreau, mă rog, nu știu dacă vreau în mod deosebit, nu știu cine ar vrea, sau mă rog, poate ține de cal, că poate am, eu știu. Uh, dar, uh, da, cred că merg și așa, how are now, nu știu, mă o să mai, mă văd, sau mă duc și schimb cu un M, poate. Mai am mie că M-ul mi-e prea larg aici, în talie, că eu am, pro aici, am, vă zic că am probleme, că sunt mult mai îngustă, uitați care e diferența, uitați unde se termina 
umerii mei și unde se termină oasele astea. Adică oasele astea mi se termină la subțiori, practic. Nu... Știu că cele mai multe aveți problema inversă, că aveți șoldurile late și sunteți șoldurile se termină aici și umerii pe aici, dar la mine e invers. Da. Dar așa pentru casa mi se par foarte confortabil și foarte, foarte uh, ok. Cred că le las așa un pic mai jos, deși turul ăsta aici mi se pare, da, foarte elegant, știu, să mă, să mă pipăi pantalonii pe acolo, dar uh, e, e din, uh, e o necesitate tehnică, ca să zic așa, și, I don't know, da, am și eticheta care mi-a intrat, bine, eticheta, stați așa, cam așa, nu vedeți nimic de, de mai eu. Aha. Dar, uh, da, cred că merg. Cred că merg. Hai de nou. Să mă văd, să mă uit la filmare, să văd mai bine. Așa, în obi nu-mi pare tragică situația asta aici. Știu că se poartă din alea, se poartă turul pe aici. Sunt, am văzut la femei, am văzut femei cu turul până pe aici, dar nu, nu e cazul la mine. Uh, dar da, mi se pare că sunt foarte, foarte buni pentru casă, sunt foarte comozi, sunt foarte... Moi, așa, și pentru perioada asta rece, cred că o să fie numai buni. Ăștia au fost vreo 100, 110 lei, iar cardiganul vreo 60, ceva în genul ăla. Adică foarte accesibil merită. Și dacă mai arvez, mă duc și-mi iau și varianta pe verde, că totuși mi-a rămas gândul la ăia verzi. Și poate iau emu. Ai don't know. Mai, mai am timp să mă răzgândesc. Deci mai am timp să vedem. O să vedem. Până, până atunci, cred că puteți să-mi ziceți voi că o să intre destul de repede vlogul ăsta și puteți să-mi ziceți voi dacă vi se pare că trebuie să-i schimb să iau unii mai lungi, un M, de exemplu, da, atunci trebuie neapărat aprobat acolo ca să văd dacă mi-e larg aici, că și așa ăsta deja mi se pare puțin larguț uh, față de XS, dar hai să zicem. Așa. Da, I like it. I like it. Oricum îmi plac. Îmi plac ca idee de generală, dacă vedem după aceea cu măsurile, cum o rezolv eu, cum o dau. Da, da. Stai! Am uh, fost și mi-am procurat și o cafea cu lapte și este cum nu se poate mai fitting, pentru că v-am zis că am luat trei chestii din mall. Au, pe două vi le-am arătat, că au fost de îmbrăcat și a treia e o carte, bineînțeles. Și anume Legends în Latte. Legende și Latte de Travis Baldry. Uh, cred că știți cartea asta, că a fost super populară. Cred că anul trecut sau cu doi ani, nici nu știu în ce an a apărut. Dar a fost, a, a fost foarte populară pe cu internațional. Și am văzut-o, era chiar la intrare în cărturești și m-am plimbat eu acolo, m-am foit. Voi am multe cărți, bineînțeles, o parte din ele le-am pe listă. Dar uh, încerc să mă opresc. <laughs> Așa. Și uh, am zis că totuși mai... Uh, Uh, să mă potolesc și mi-am dat voie să-mi iau o singură carte și aveam vreo două de Matt Haig pe care voiam să le iau uh, și mai aveam uh, niște cărți pe acolo care îmi făceau cu ochiul pe, la secțiunea de noutăți, dar zic hai să o iau pe asta totuși pentru că a fost super, super populară și poate reușesc să o și citesc cât de curând uh, mă uit că nu recunosc editura Alice Books dar asta cred că e Daring Alice, nu știu exact editura. Da, este, da, s-a tradus și în română, în sfârșit. Uh, și vreau să o, să o citesc pentru că am înțeles că este foarte, foarte uh, cauzi așa. Aici scrie un uh, roman high fantasy cu mize scăzute. <laughs> și ce mi-a plăcut la nebunie. Și să vedem, nu mă apuc acum de ea pentru că în momentul de față citesc altceva. Dar, da, s-a fost pe un vânt afară foarte, foarte drăgălaș și mi-am dat seama că n-am ajuns la Oșan, că Nafi este Oșan și n-am ajuns la Oșan sau Aușan, cum spun unii, ca să iau plicuri pentru prințesă și urmează să vină să mă întrebe de plicuri, așa că o să trebuie să dau o fugă neapărat până la magazin după plicuri, ceea ce nu-mi doresc în mod deosebit, dar oh well, și poate iau și niște înghețată sau ceva. Tu de ce ai intrat o muscă? Da. Deci, voiam să mă duc în grădină, să, să se mai lase, să aștept să se lase puțin căldura și să mă duc în grădină. 
a început vântul. Pentru că ăsta e semnul că vine toamna, de fapt. Nu faptul că se răcește, că nu mai e așa de că bla, 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 nu. Încep vânturile alea de toamnă și știți că în fiecare an mă plâng de chestia asta. Încep vânturile alea scârboase de toamnă. Încă nu este un vânt din ăla scârbos, dar urmează. O să vină mai încolo, că săptămânile viitoare sigur vine. Așa că a, da, se cam termină cu treburile pe afară, deși eu mai am foarte multe. Mașina mea de tuns iarba este încă în pioneze și nu se întâmplă nimic cu ea și n-am făcut uh, nimic uh, cu ea. Uh, da, trebuie să văd ce se întâmplă, pentru că în teorie problema ei a fost rezolvată, practic nu merge. Da. Adică, în teorie, problema de la care a pornit to toată defecțiunea și motivul pentru care uh, s-a defectat a fost rezolvat, uh, practic nu funcționează. Nu ceva se întâmplă, cineva, ceva nu primește curent undeva acolo. Și chestia este că, da, parcă nu e o cheltuială de care aș avea nevoie în momentul de față o mașină de tuns iarba, știți? Parcă aș vrea să fac altceva cu banii aia. Ar fi fain dacă aș putea să fac altceva cu banii aia. Just saying. Just saying. Univers, mă auzi? Just saying, da. Mă duc să iau iarbă, mă, iarbă, auzi, doamne, ferește, mă duc să iau mâncare la mâță, că nu, aia singur, singur mă dă afară din casă. Just a second. Știți ce am aici? Așa, dă pe jos, Nicoletu. De-abia am, am, de am spălat făvărul, nu e problemă, se mai spală odată. Ce am aici? Cine este abonat în vechi știe. Dar mai ales de la vecina mea. A făcut pentru că e ziua ei mâine. Mm. Și întotdeauna ne Sfântă Mărie face mm. bunicele. Nu știu cele mai bune sau mai din lume. Dar măcar nu mai fac eu. Da, s-a dus cina mea din seara asta care consta din cartofi prăjiți. Asta avem programa pentru astăzi, mai ales că e weekend. Așa că E bine, avem salmale calde, proaspete. Udila te văd! Udila te-am văzut cum se-ai băgat ghearele în măr. Nu în ăla, în celălalt. Bună dimineața! Bună dimineața! Aoleu, n-am mai fost la plimbare de câte... Dă-te jos de acolo! N-am mai fost la plimbare de câteva zile și vai! Și je, vai și jale! Udila, te văd! Te văd că faci prostii. Udilă, te văd că faci prostii. Te faci udilă. De ce râcăi pomii? De ce ți-a scus gheruțele pe pomi? Nu ai unde să ți-a scus gheruțele în toată curtea asta, pira să fie? Da, bună dimineața. Încercam să mă bucur de liniște. Așa, dați să mă întorc la cafeaua mea. Încercam să mă bucur de liniște, că e foarte liniște, nu știu dacă auziți, dar e super, super liniște. Este într-adevăr un pic mai târziu ori. Da, ă, asta a luat-o vântul, cum îi zice, fața de masă, pot o ia. Știați că, că era încărcat, încălcat într-un norocel. Mm, nu, era doar un găinaț. Așa, nu era un norocel. Mi s-a părut că am... Da. Morning. Coffee și dimineață și liniște. E un pic răcorică, deși mai târziu ori decât mi-aș fi propus eu să mă trezesc, dar e bine și e plăcut. Unde e luți? Că parcă era ți în două. S-a dus la ou? Așa și hai să vedem ce facem astăzi. Că aș avea câte pla câteva planuri pe ziua de astăzi, fiindcă Na. Dacă tot e așa plăcut afară Dar a început deja vântul Știți că vă ziceam ieri de vânturile alea de toamnă? Nu, hai că încep Astea mor și ele ușor, ușor Trebuie să scot trestul Să dau niște apă la castraveți apropo, Dacă totul e încă răcoare Să dau niște apă la castraveți Și poate găsesc ceva castraveți pe aici Astăzi și uite, așa se finit o liniște mea. Stăteam și eu ca o zână 
în vârful patului și citeam și mă bucuram de cafea și de liniște și nu mai am pentru că a trebuit să sigilez dormitorul și biroul implicit, fiindcă se lucrează, se fac lucrări de finisare, something, 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 something. Adică se jmirgheluiesc pereții pentru că trebuie pentru următorul strat de gle. Și așa că sunt izolată, expulzată afară și izolată de parte de toate lucrurile mele, așa că zic să-mi fac de lucru pe aici, prin grădină. Dacă tot n-am de lucru prin casă și nu pot să stau în casă lângă cartea mea. Și ajuns să semn într-un punct bun și îmi plăcea. Ha, să vedem ce putem să facem pe aici, ce mai adunăm, ce mai găsim. Ia uitați, mai am rosie. Mai am rosioare. So. Nu mă voi. One hour later. Am curățat tot stratul ăsta de aici. L-am curățat. Asta a fost un strat de sacrificiu lăsat pentru că recomandarea mamei mele a fost ca atunci când pui roșii să lași bălării pe lângă ele ca să nu se mâneze, să nu le ardă soarele, să bla 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 bla. N-a funcționat. Ca 90% din sfaturile ei nu funcționează nimic. Și acum am muncit nu mă să scot ardei și roșiile de aici, ardei sunt acolo, cea mai rămas din ei, ci să și curăț bălăriile și a luat furca și a trebuit să scot rădăcinile din povestea asta și o să mai trebuiască, adică asta a fost doar așa o fază preliminară și acum trecem la ăsta, da de seară, pentru că deja s-a încălzit foarte tare și nu mai pot să stau în soare, prin urmare, e. Yeah. Asta este unul din maldărele de bălării, look, look câte bălării acolo și look câte bălării aici, deci da. Sfaturile mamei mele, nope. Am zis eu că mergem undeva? Ce atâta entuziasm pe tine? Am spus eu că mergem undeva? Unde-i Udi? Hai să luăm și pe Udi! Hai să luăm și pe Udi! Am zis eu că mergem undeva? Vulpi, am spus eu că mergem undeva? Uite că se și cațără pe mine de entuziasm. Am zis eu că mergem undeva? Da ce? Trebuie să zic, mă, ia, ia, unde? Ia, entuziasm. Ha! Hai, tai, tai! Gata. Aia a fost. Hai, tai, tai! Haide, tai, tai! Hai, tai, tai! Hai, tai, tai, zăpăci! Ia! Ce-i place să se joace în baiele astea? Happy! Ce faci, mama? Hai, tai, tai! That's it, baby! Haide! Iată că s-a făcut și seara, între timp, să apune soarele acolo și fetele m-au lăsat singure. Ah, ai venit! Ai venit! Spirei duși! Iar atât de vesel, atât de fericit, atât... a răscolit toate straturile în curte, a țopăit peste toate, s-a dus să se apela măr de fericire că merge, m-a văzut ea că mi-a luat cizmele, că aparent are mai multe semne. Nu ajunge doar să-i spun hai tai tai, s-a scăridicat urechile, uh, nu ajunge doar să-i zic hai tai tai, se pare că are mai multe semne, că m-a văzut că mi-au cizmele în picioare și gata, a venit și a venit și mai muța. Și era atât de fericită, efectiv, era un, un, un bulgăre de energie toată, de fericire, că am venit la plimbare, da, s-a mai răcorit, s-a fost cald și astăzi, culmea, că m-am lăsat în grădina, efectiv era așa de cald, de doamne, dar e bine că am terminat cu praful, am evacuat cât de cât, mă rog, pentru moment, praful de acolo, și acum mai sunt câțiva pași. Mai urmează câțiva pași critici și foarte importanți și după aceea we are done. Hopefully. Doamne ajută. Așa. Și... Wow. Acolo sunt foarte multe coțofere. Foarte multe coțofere. Așa. Chiar spuneți mi cum le zice la coțofene în uh, zona voastră, pentru că vorbeam cu fetele zilele trecute și uh, 
ne împărtășam așa regionalisme cu privire la mai multe cuvinte și una, un, una din denumiri era la Coțofană. Aici în sud îi spune Caragață, în Ardeal, v-am mai zis eu, îi zice Țarcă. Na, și apoi spuneți și voi, nu știu, prin Moldova cum îi zice, dacă îi zice cumva. Dar, da, e foarte fani așa. Când găsești tot felul de cuvinte din asta de te, te, te uiți la ele, zici, what? Și de fapt, teoretic știi despre ce e vorba, da, da. Așa. Ziceam de căldură, că a fost foarte cald, dar e bine. Am stat, am citit, am uh, dormit un pic după ce am evacuat praful de acolo din uh, casă. Am dormit puțin. Ah, mai am niște sarmale pentru seara asta păstrate de ieri, din alea. Strate strategic! păstrate pentru seara asta ceea ce înseamnă că e bine sunt aranjată și în privința cinei o să vreau să mă duc să fac o baie știți că ce n-am mai făcut eu de mult, mult, mult timp și anume o baie de aia cum făceam pentru că am mai făcut când a fost foarte cald mai făceam așa cu apă rece dar apoi mi-a fost lene a început să-mi fie lene culmea și acum că se răcește Mă gândesc că n-ar strica o seară din aia de pampering, cu o mască, să-mi iau o carte, că am terminat cartea pe care o citeam și nu mă vine să îmi iau o altă carte, să încep o altă carte uh, și să uh, fie așa o seară de pampering. Chiar n-ar fi, n-ar strica, n-ar strica chiar deloc. Uh, s-ar necesita. De după săptămâna pe care am avut-o chiar s-ar necesita. O seara de pampering. Astăzi? Ce faci, Happy? Mă împiedic de tine. Am ajuns să mă împiedic de tine. A rămas mirosind ceva. Să nu zici că bei apă de acolo, pe bune, din noroi ăla. Happy! Happy Lică! Happy Luțu! Luțu! Mănâncă noroi. Jesus Christ! Doamne, ferește! Da! Copil nebun. Mă decă de oroi. Na, nu, că nu are apă proaspătă pusă din două în două ore acasă, nu, nu are. E, nu-i bună, câș. E. Unde ești, mai muțu? Câtă varză are vecinul ăsta aici? Foarte multă varză. Și-o și îngrijește. Da. Vecina mea, cu sarmalele, își face deja griji pentru prețul verzei de luna viitoare. Fiindcă... A, a fost un an foarte secetos, după cum știți, și nu prea s-au făcut. Și vecinul aici, care are o varză foarte frumoasă de altfel, au, iar am călcat într-o groapă și mi s-a dus groapa în coloană, um, o udă, adică o udă dată la două zile sau ceva de genul ăsta, adică un stă și o udă, ceea ce înseamnă automat costuri ridicate. Și deja își face griji. Oh, cât o să coste varza? Hai, lasă-mă în pace, că nu pui o tonă de varză. Atâția bani pentru câtă varză ai nevoie să găsesc. Da. Anyway, hai că ne vedem acasă. Nu știu, deschisese încă... A, asta voiam să vă zic de happy, că era foarte, uh, foarte veselă și foarte agitată, dar nu <coughs> am luat cu altele. Asta voiam să... De asta deschisese în camera. Aloha, nu m-ați mai văzut de mult în cadrul ăsta, asta, să închid asta, scuze că v-am zgurui. Am făcut acea baie magnifică pe care mi-am promis-o Uh, și uh, voiam să vă arăt ceva, pentru că nu v-am vorbit de mult timp despre produsele de la Mara Blue și pentru că acum sunt toată îmbălsămată, efectiv, în uh, uh, loțiunea de cor de la Mara Blue, care miroase foarte bine, stați că m-am mutat, am dat cu ceva pe față, mie mi se pare că miroase narcise, dacă mă întrebați pe mine, așa, la o întrebare așa rapidă. A ce miroase, cel mai simplu este mirosul de narcise, dar e un pic mai complex de atât. Este un miros foarte frumos, un miros floral. Și am loțiunea de corp, o am pus aici pe uh, uh, asta, pe masca asta de la chiuvetă, lângă chiuvetă, ca să o folosesc și ca cremă de mâini când, uh, 
Mă mai spăl pe mâini pentru că eu am mâinile foarte uscate. Nu vă așteptați după ce am jumărit astăzi bălăriile cu mâinile goale, nu v-ați aștepta să am mâinile foarte uscate, nu? E, și și îmi place că pe lângă alte produse și nu o să iau nimic din ce am acolo ca să nu le facem de râs, dar arată și bine, adică nu e un produs care să arate rău și foarte, foarte drăguță și miroase foarte bine și v-am zis că îmi place mult această uh, loțiune de corp pentru că uh, Uh, hidratează, are un deșea, parcă ea are mai multe chestii foarte, foarte hidratante și bune pentru uh, corp uh, și uh, are un parfum așa foarte frumos, foarte fresh, foarte... e floral, dar suportabil, nu e floralul la grețos și are un parfum așa plăcut, delicat, pe care practic te, te îmbracă așa și intră super repede în piele. Ăsta e motivul numărul 1 pentru care mi-a plăcut efectiv de la bun început și anume că intră foarte, foarte bine în piele. Uh, celălalt produs preferat al meu, sau de fapt nu, produsul meu numărul 1 preferat de la Maral Blue pe care îl folosesc în fiecare seară și la mine eticheta s-a uh, înmuiat de la Abo și s-a lipit prost, dar este spuma de curățare. Deci știți că eu am... Mie îmi plac spumele de curățare, dar le folosesc cu precădere dimineața pentru că mi se pare că nu curăță suficient de bine tenul, nu știu, lasă reziduri pe față și nu, nu, nu curăță în profunzime ca un gel de curățare. Ei, asta este o, o spumă de curățare care curăță absolut fantastic și îmi place la nebunie și o folosesc seara când mă demachiez cu pregădere. Da, câteodată mai dau de două ori cu ea, mă spăl de două ori cu ea pe, pe față, dar nu e nicio problemă pentru că îmi place la nebunie. Da, așa am și ăla, genuța termică a rămas acolo de când a fost la mare. Bineînțeles, produsul vedetă de la Mara Blue este um, serul cu caviar și cu acid hialuronic. Și acum că vine toamna, mi l-am aplicat acum pe față uh, și cred că nici nu mai aplic nimic altceva. Mă gândeam să-mi pun o mască, dar nu mai pot, că mi-e somn și mi-e lene și nu am chef. Și serul cu caviar este produsul lor vedetă și uh, acum că vine toamna o să încep să le refolosesc mai mult. Fiind, având acid hialuronic, eu mă feresc să le folosesc în perioada caldă. Am observat că mi se îngrașă tenul mai repede. Sunt într-o fază în care nu mai am tenul uscat. Știți, dacă mă urmăriți de mult timp, știți că am avut o perioadă în care vă spuneam că sunt super, 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 super uscat. Ei, nu mai sunt așa. Acum am tenul mixt. Și anumite produse am observat eu de-a lungul timpului că îmi fac tenul să fie gras, mai ales pe timpul zilei, să evident că nu mă deranjează. Și atunci ăsta îl folosesc cu pregătere seara. Am vreo două pe aici. Uh, mai, am, mai am unul pe undeva, stați că e pe aici undeva, băgați săracul. V-am zis că trebuie să fac un declarator aici în sertarele astea, mai ales în ăsta de cosmetice, dar mielene. Așa. Uh, și uh, da, e haos ce e aici în astea și îmi place foarte tare am și crema, crema cu SPF 30 pe care nu am folosit-o încă o voi folosi mai cu pregătere mai, uh, mai la iarnă când nu sunt razele UV atât de puternice fiindcă e SPF 30 dar uh, Asta îmi place și mie îmi place să, să rup, dar v-am zis, îl folosesc ocazional. Dar produsele mele preferate sunt uh, astea două. Au și cremă de ochi mai nou, care cremă de ochi, mare atenție, nu are parfum, nu are alcool. Și am fost foarte încântată că mi-a zis cu despre treaba asta și când am auzit și de la Bianca, uh, cea care dezvolta produsele și care este practic uh, tot creierul din spatele brandului, că uh, au încercat să formuleze crema de ochi special să nu ai alcool, pentru că sunt multe persoane care au sensibilitate și preferă să nu pună alcool chiar deloc în zona asta. Printre acele persoane mă număr și eu. Și de ce vă aduc aminte de toate produsele astea este că mai nou am și eu cod de reducere de la Mara Blue și o să vă las link în descriere, dar la checkout puteți să folosiți codul meu NS10 și o să primiți 10% reducere. De asemenea, pe... Uh, Întâi, în fiecare zi de întâi ale lunii, indiferent de lună, veți primi un cadou la uh, comenzile voastre. Mai au și alte produse, uh, promoții și alte reduceri, trebuie să să-i urmăriți sau să mă urmă, urmăriți pe mine pe Instagram, că acolo vă mai, uh, mai anunț când au. Dar nu sunt 10 dacă vreți... Uh, 
10% reducere la produsele Mara Blue și v-am zis, preferatele mei sunt așa. Hai să facem un top. 1. Definitely. Numărul 1. Indiscutabil spuma de curățare. Mie îmi place de nebunesc și uh, sunt destul de de suferită, ca să nu sui cal cuvânt, la categoria uh, produse de curățare. Um, Lociunea de corp miroase genial și mai ales că se absorbe foarte bine. Toată vara pe asta am folosit-o, am renunțat la aia de la Neutrogena. Acum să mă întrebe toată lumea, dar gradul de hidratare e identic? Nu, nu e identic, dar nu mă așteptam. Dar hidratează și asta foarte bine, doar că asta se absorbe mai repede în piele, chiar și decât aia de la Neutrogena. Și are un miros într-adevăr frumos, care a fost dezvoltat special pentru această loțiune de corp. Aia de la Neutrogena nu prea are miros. Așa, îmi place la fel de mult, oricum aia rămâne the God pentru mine, dar, sau goat, cum zic acum oamenii, dar a, asta este numărul 2 în topul produselor de la Mara Blue și cu siguranță um, e acolo în topul loțiunilor preferate de corp. Uh, de asemenea, uh, numărul 3 ar fi uh, asta, zero, și gelul de duș, pentru că uh, au și gelul de duș, dar l-am terminat, o să-l vedeți o să vedeți cel mai probabil în produse terminate, în genul de duș, că l-am terminat foarte repede. Și uh, crema de față, da? Cam asta ar fi topul, pentru că încă nu am încercat crema de ochi, dar sunt foarte, foarte curioasă să încerc și crema de ochi. Și v-am zis, NES10 în cazul în care vreți să uh, vă luați produse de la Mara Blue, pentru că sunt, uh, este un brand românesc dezvoltat de, în proporție de 99,99% de femei sau este dezvoltat de femei în totalitate, dar mai sunt ceva bărbați pe la laborator, probabil pe acolo și nu aș vrea să exclud, dar e un brand uh, de femei și un brand românesc și un brand, uite, care a crescut în timp uh, că am avut un live cu Tătucu pe uh, conducelor de la Mara Blue și la fel uh, vorbeam cu ea că, când mi-a trimis prima dată serul, nu prea știam ce să cred, adică nu prea eram așa puțin de busulată Zic, ok, mă încânta ideea de a fi un brand românesc uh, creat, dezvoltat de o femeie care știe de ce are nevoie. Și eram, dar eram puțin de busulată. Zic, ha, caviar, ok, hai că vedem, îi dăm o șansă, că de ce nu. Și uite că în timp a crescut și au acum câte produse în portofoliu. 4, 5, am eu, 6, vreo 7 produse, dacă punem și cremele separate, că cremele sunt de două feluri. Așa, șapte produse în portofoliu, ceea ce nu e ușor, nu e puțin lucru și e, uh, e important, adică mi se pare o chestie foarte, foarte faină pe care a reușit să o facă Bianca și de asta e, uh, e bine. No. Deci, m-am lăsat, am și un țânțar, aici n-am din ale de țânțari în, uh, în baie, așa, uh, o să vă las. Mă duc să văd dacă mă mai apuc de o carte, dar v-am zis, mi-e cam lenez, m-am înmuiat rău de tot după baia aia. Dacă mai apuc bine, dacă nu, de aia e. Ne, noi ne vedem uh, în vlogul următor, habar la când o să fie vlogul următor, pentru că urmează faza cu măseaua la mine și nu știu cât o să fiu de chipmunk, cât o să mă scoată din, din, uh, din spațiu, așa, cât o să mă debusoleze, cât o să mă mă destabilizeze. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Tot rulam cuvinte în cap, așa și nu Deci nu știu cât o să mă destabilizeze treaba asta cu măseaua, așa că hopefully țineți în pumnii ca să-mi revin repede. Teoretic, eu sunt un om care se vindecă repede, dar nu știu niciodată. Nu mi-am mai scos niciodată, efectiv, nu mi-am mai scos niciodată o măsea și de aia nu știu cât o să fiu de umflată și cât o să fie de crunt. Sunt așa, sunt foarte speriată, literalmente. So, îmi țin respirația până la mai ales că ultima dată când am fost la stomatolog s-a lăsat cu vomitat cu chestii în urât, adică a fost ceva rău și de aia am așa niște. <laughs> Dar da, să sperăm că o să fie bine și că o să mă pot reapuca de filmat vloguri mai uh, repede decât intuiesc eu. Dar vă pup, vă las și ne vedem în următorul clip. Ceau!